哈喽，大家好，咱们今天来一下吃瓜的现场。因为前两天那个黄子佼就是爆出来影像明星的这个丑闻嘛，那其中就有我之前做过 vlog 的大 S 和小 S。那我在第一时间啊，翻开我的 YouTube 底下的这个评论啊，大家看啊，我是在。二零二二年的十一月二十二号做的大 S 这一期，因为当时他正在跟王小飞闹离婚，那其中底下就有朋友评论我说啊，大 S 怎么都是你说的那样的性格的人呢？他是一个非常非常安静，然后喜欢宅在家里的人。然后其实嗯，我就回复了是吧？我说这个我只是从命理和术数的专业学术角度来分析这个人。我发现大家可能更愿意去相信人设。那么当这件事情爆出来之后，你们还认为？嗯，他真的是人设吗？你还是相信真正命盘上这个人的样子呢？那包括小 S 的盘是我在二零二三年二月三号做的。那所以其实我在想，呃，本期聊一聊吧，就是关于，呃，从紫微斗数命盘上如何能看出这个人是不是会有一些不良的嗜好，或者是会不会有，呃，真正。呃，违法呀、吸毒啊这样的习惯在。那其实我们看到啊，大 S 的命宫做的是贪狼这颗星，小 S 的命宫是坤宫，对面是天机加巨门这颗星。所以我们会发现啊，其实这两个命格都是相对来说容易打擦边球的这样的命盘。贪狼这颗星呢，本身是我们紫微斗数里面。解厄之神的一颗星，什么叫解厄呢？就是说我们的生活中总会遇到一些麻烦，但是有一些人总会容易逢凶化吉。但是前提是什么？他个人可以逢凶化吉。如果你和他一起，你的命格不够硬、不够解厄的话，跑掉的就是他。那命格弱的就可能会被牵连到一些事情。那同样啊，贪狼这颗星，我们又叫游戏祸福主。那古人为什么要这样写他呢？其实这颗星星的人胆子是非常非常大的。因为他碰到生活中很多的事情，他可能试探在一些边缘或者灰色的地带。但是他发现，我从小做一些擦边球的事情，我从来都没有为此而付出过代价。那么他的胆子才会越来越大。那贪狼这颗星的就特别喜欢酒色财气一类的，比如说喜欢去个夜店蹦迪啊，啊，喜欢喝酒贪杯呀、啊。同时呢，这颗星又是我们最大的一颗桃花星，人际关系上啊，包括在恋爱上，绝对不会出现断档的可能性，就是。这个世界上有很多很多很多人在爱着啊，这个世界上的贪狼，所以那贪狼的人呢，更表现出来的就是肆无忌惮。这个是大 S 的样子啊、哦，那大家如果想再仔细看的话，可以追回去我之前的那个 vlog。小 S 呢，其实后来我又追了一期，那我今天还跟学生说呢，哎呀，还好还好，那个是咱们之前就发过的啊，不然很多键盘侠可能会说啊，你搞命理的，你马后炮啊。其实嗯，不是这样的，小 S 这个命盘呢，其实。会带有更容易被影响的特质在。那小 S 本身命宫是一个空宫，那么在家又是妹妹的这样一个身份，姐姐其实主导妹妹，在他们家是一个很明显的状态。那么小 S 这张命盘在外迁移宫又做巨门这颗星，巨门这颗星呢，我们讲在全书上写叫三阴之星啊。这颗星星其实很奇怪啊，它在天上其实古人肉眼看不见，但是古人呢也把它写进了书里，是因为这颗星是一个非常非常暗的这样一个样子。那么这颗星的人呢，因为他会站到一个很角落的地方去观察、审视这个世界。这颗星的人呢，也会在暗中去做一些我们并不能知道的东西，因为他主藏，什么都愿意藏起来，什么都不愿意让你知道。那我们为什么说巨门它这颗星又不是一颗解厄的星星？它为什么会容易像贪狼一样，也会在这个边缘试探和尝试？是因为巨门其实就像一个巨大的门，不断的在吸收、吸收。那在我们人体的身体当中。能吸和收的部位，那主要就是两个部位，一个是前面的巨大的门，一个是后面的巨大的门。所以那巨门的人其实是主嘴，很喜欢说，同时也很喜欢吃。那么吃的东西又很杂。那当他到一定的地位或者膨胀到一定程度的时候，他会愿意去尝试一些进嘴的这些法律边缘的东西。那有一些胆子比较小的巨门会做什么呢？胆子比较小的巨门会有一些恶趣味啊，比如说呃，看一下挤痘痘的视频啊，看一下掏耳朵的视频啊，或者去深度。挖掘一些，啊、呃，像《名侦探柯南》一样去挖掘很多的线索，找到很多的小小的细节。同样，巨门也是，呃，在刑侦方面啊，是一个破案的好手。
对于巨门的人来说，他不具备一个解厄的功能，那其实，呃，他乱吃或者乱从这个门进一些东西的话，其实会对自己的自身呀、啊，包括运势啊，很多的产生了一些不好的影响。作为贪狼的大 S， 应该是主欲望和主要的那那一边。然后，因为贪狼最擅长的就是勾起你的欲望，带着你走，然后带你下地狱，带你去，让你去尝试。哎呀，你来吧，你试试吧，特别好。你看我都没事，所以你也没事。但是大家要知道啊，如果你不是学习命盘的人，你其实并不能知道他是真的没事你跟着他一起，你是真的有事那么小 S 本身又是一个空宫在外，又是一个巨门的样子，其实他很容易被带着走，很容易，嗯，耳朵根子非常软，就很容易被姐姐带到一个姐姐所营造的环境里。所以说，嗯，当大家遇到啊，在看盘的过程中遇到贪狼星座命或者巨门星座命的人，一定要劝他们啊，就是尽量啊、呃，比如对于喝酒上面呀，比如说吃东西上面呀，包括一些法律边缘的东西，一定要小心、小心、小心再小心。那么，如果我们不是这种命格的人，我们遇到有人做劝诫的时候，也一定要提高警惕，因为我们个人的命格各各各各,各不相同啊，各不相同。那比如，嗯，有的时候我在想啊，如果有人在劝诫我做这些的时候，我就一定说的远远，因为。咱们的命格没有那么的硬啊，咱们不要去做他没有事情，但是你会坐入深渊的这种事情。所以呢，嗯，学习看命盘有一个非常好的点，就在于我们可以清楚的知道啊，别人对方有什么样的能力，他可以，但是你不行。提前声明啊，本期视频仅代表我个人的学术探讨啊，那个也不是全部的，贪狼和巨门都一定会是这样，我们要看具体的命格搭配，只能说他们的概率上会大于其他主星座命的人。好吧，那今天我们的分享就到这边啦。然后，如果大家对于贪狼或者巨门这两颗星，对于啊、呃、我的诠释上有什么不能理解的地方，欢迎给大家留言评论给我。那今天的分享就到这边啦，大家拜拜。